ఈ నెల ఇరవై ఏడున ఆకాశంలో మరో అద్భుతం కనువిందు చేనుంది అది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఈ శతాబ్దంలోనే సుదీర్ఘమైన అద్భుతమైన చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది అయితే ఈ చంద్రగ్రహణాన్ని గర్భిణులు కంటి సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు వీక్షించకపోవడం మంచిది చిన్నపిల్లలు వృద్దులు గర్భిణులు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నవారు రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల్లోగా ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది ఇంకా చెప్పాలంటే త్వరగా జీర్ణం కావడానికి టిఫిన్ చేయడం అత్యుత్తమం ఈసారి చంద్రగ్రహణం ఉత్తరాషాఢ శ్రవణ నక్షత్రాల్లో వస్తున్న కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం కనుక ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం నాలుగో పాదం శ్రవణ ధనిష్ట ఒకటి రెండు పాదాలు మేషరాశి వారితో పాటు మకర రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ గ్రహణాన్ని వీక్షించకపోవడం ఉత్తమం నలభై ఒక్క రోజుల్లోపు గ్రహణ జపం శాంతి హోమం దానం చేయించుకోవడం మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు మిథున తుల కుంభరాశుల వారు ఆరు నెలల పాటు జాగ్రత్తగా ఉండాలి గ్రహణం వీడిన పదకొండు రోజుల్లోగా నవగ్రహ పూజ శివుడికి అభిషేకం చేయించుకోవడం మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ చంద్రగ్రహణం కారణంగా అనేక ప్రతికూల ప్రభావాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు ముఖ్యంగా భూకంపం సునామీ అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవ్వడం సైక్లోన్ లేదా తుఫాను వంటి ప్రకృతి సంబంధ ప్రకోపాలకు కారణమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా శతాబ్దంలోనే అత్యంత పొడవైన చంద్రగ్రహణం రోజున పెళ్లి కానివారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు ఆ రోజున అందంగా కనిపించే చంద్రుడు పెళ్లి కాని వారికి ప్రతికూల ప్రభావాలను కలుగజేస్తాడని ముఖ్యంగా వారి వారి సంబంధాల మీద మరియు పెళ్లి జరిగే అంశాల మీద ఉండనుందని పెద్దలు హెచ్చరిస్తున్నారు నిజానికి చంద్రుడు రాశి చక్రాలకు సంబంధించినంత వరకు భావోద్వేగాలను మరియు ప్రేమ వంటి అంశాల మీద సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు కానీ గ్రహణం సమయంలో కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలకు భావోద్వేగాలు గురి కావడం జరుగుతుంది రాహువు చంద్రుని మింగడాన్ని చంద్రగ్రహణంగా మాత్రమే కాకుండా చంద్ర దోషంగా కూడా పరిగణిస్తూ ఉంటారు రాశి చక్రాలకు సంబంధించిన జన్మ కుండలిలో నీచ స్థానంలో చంద్రుడు ఉన్న ఎడల ఈ ప్రభావాలు అధికంగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి భావోద్వేగాలకు ఉద్రేగాలకు వ్యక్తులు లోనయ్యే పరిస్థితులు దాపురిస్తాయని హెచ్చరించడమైంది కావున వీలైనంత మేర పెళ్లి కాని వారు చంద్రగ్రహణాన్ని చూడకుండా ఉండడమే మేలని సూచించడమైంది మరియు పెళ్లి కాని వారు మాత్రమే కాకుండా గర్భవతులకు మరియు జన్మ కుండలిలో నీచ స్థానంలో చంద్రుడు ఉన్న పెళ్లైన వారికి కూడా ప్రతికూల సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు తెలియజేయడమైంది ఇదే రోజున గురు పూర్ణిమ కూడా వస్తున్నది కానీ సూతక కాలం కారణంగా ఎటువంటి పూజలు కూడా జరపరాదని ఒకవేళ పూజలు జరపాల్సిన అవసరం ఉంటే గ్రహణానికి ముందుగానే పూర్తి చేయవలసిందిగా సూచించడమైంది ఒకవేళ గ్రహణం సంబంధించిన అనుమాన నివృత్తికై పూజా విధానాల కోసం ఆలయ పూజారిని కానీ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులను కానీ సంప్రదించవలసిందిగా సూచించడమైంది